Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta High Pass tekniğini anlatacağım. High Pass tekniği fotoğraftaki e, detayı ve keskinliği arttıran bir teknik. Öncelikle Photoshop'ta fotoğrafımızı açtıktan sonra Layer sekmesinden e, fotoğrafımızın katmanını e, kopyalıyoruz. Yani Duplicate Layer ile çoğaltıyoruz. Daha sonradan bu çoğalttığımız e, katmana efektten e, overlay ya da soft light e, efektini veriyoruz. Genelde birçok yerde overlay efekti kullanılmasına rağmen ben soft light'ı tercih ediyorum. Soft light'ı tercih etmemin nedeni e, detayların daha az kaybolmasına neden oluyor. E, overlay'de ise daha fazla siyah ve beyazın artmasına neden oluyor. E, soft light efektini verdikten sonra filter'dan e, Other menüsüne geliyoruz. Oradan da Hike Pass'e tıklıyoruz. Burada e, Radius'ta e, sıfırdan başlayıp 250'ye kadar giden bir seçeneğimiz var. Burada e, uygun bir değer bulmamız gerekiyor kendimize. Bu değer maksimum sıfırla yani 2 rakamıyla 15 rakamı arasında en iyi sonucu veriyor. Benim tercihim genelde 2-3, en fazla 5 oluyor. Ee, burada sonucu tam bariz bir şekilde görmek için ben biraz yüksek bir değer olan 15'te yapacağım. Ee, burada farkı görmek için burada sekmemizi açıp kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir sonuç veriyor. Şimdi genel olarak birçok yerde Hike Pass tekniğini bu kadar anlatıp bırakıyorlar ama e, asıl önemli nokta burada biz uyguladığımız efekt fotoğrafın tümüne uygulamış olduk. Ama bizim yapmak istediğimiz şey sadece belli bir noktaya keskinlik ve netlik kazandırmak ise o zaman seçim yapmamız bizim için daha ideal olacaktır. Şuradan geliyoruz seçimimize yapıyoruz. Buradan Brush tool'umuzu alıyoruz. Burada hangi noktada eğer ki seçimin kalmasını istiyorsak orayı boyuyorum. Şu şekilde. Şöyle mümkün olunca hızlı ve kabaca yapıyorum. Burada seçimi yaptıktan sonra işlemi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir seçim yapmış oldu. Seçimi yaptıktan sonra klavyeden delete tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi dış kısmı silmiş oldu. Şimdi burada yakınlaşıp şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğum yerleri keskinleştiriyor. Ama diğer kısımları sildiğimiz için diğer kısımları keskinleştirmiyor. Ki bu da bizim istediğimiz bir şey. Çünkü biz sadece burada odakladığımız noktanın keskinleşmesini istiyoruz. Diğer tarafların aşırı derecede keskinleşip e, dikkatimizi dağıtmasına gerek yok. E, Hack Pass tekniğinde anlatacaklarım bu kadar. E, dinlediğiniz ve e, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, herhangi bir konuda soru sormak isterseniz e, bana info.asbetmalukyan adresinden ulaşabilirsiniz. İyi günler.